ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻജിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ തേർഡ് ലെക്ചർ സീരീസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അതിനകത്ത് പ്രൊജക്ഷൻ എന്താണെന്നും സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്താണെന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി ആ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന പല ടേംസും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അൺഫെമിലിയർ ആയിട്ട് തോന്നും അപ്പോൾ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം കണ്ടിന്യൂഷൻ എന്ന രീതിയിൽ ഇത് കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈകാതെ തന്നെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മുന്നേ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എലമെൻസ് ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ രണ്ട് എലമെൻസ് ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻസ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഓർത്തോഗ്രഫി പ്രൊജക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രൊജക്ടറാണ് പ്രൊജക്ടർ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡ്രോൺ ഫ്രം എ പോയിന്റ് ഓൺ ദ കോണ്ടോർ ഓർ സർഫസ് ഓഫ് എൻ ഓബ്ജെക്ട് ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓൺ വിച്ച് ദ ഇമേജ് ഓഫ് ദ ഓബ്ജെക്ട് ഇസ് ഒക്കെയുണ്ട് ഒന്നുമില്ല പേടിക്കേണ്ട നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്ട് ഒരു പ്ലെയിനിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്നും വരകൾ വരച്ചിട്ടാണ് ആ പ്ലെയിനിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന അതായത് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്നും നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടൂറിൽ നിന്നും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് വരച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു പ്ലെയിനിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ സർഫ് സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സർഫസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ അത് നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ കാണാം നോക്കി പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ഇനി ഫിഗറിനകത്ത് നോക്കിക്കേ നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി ഒരു പ്ലെയിനിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തു ആ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്രൊജക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും എവിടെയാണോ നമ്മളത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ അപ്പം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് എന്താണെന്നും പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഓർത്തോഗ്രഫി പ്രൊജക്ഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പം പ്രൊജക്ടേഴ്സ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ആണ് സർഫസിൽ നിന്നും വരയ്ക്കുന്നത് സോ എസ് ടു പ്രൊജക്ട് ഹിറ്റ് ഇൻഡു പർട്ടിക്കുലർ പ്ലെയിൻ ആ എവിടെയാണോ നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പിക്ചർ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഓർത്തോഗ്രഫിക് പ്രൊജക്ടേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം വെൻ ദ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് ആ പാരൽ ടു ഇച്ചത് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഹൊറസോണൽ ലൈൻസ് വരയ്ക്കും അതിനെയാണ് പ്രൊജക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് പാരലൽ ആണ് ആസ് വെൽ ആസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ പാരൽ മാത്രമല്ല പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലറുമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന വ്യൂവിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓർത്തോഗ്രഫിക് വ്യൂ എന്നും ആൻഡ് ദാറ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഓർത്തോഗ്രഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന പ്രൊജക്ടേഴ്സ് പാരലലുമായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്ലെയിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള വ്യൂവിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓർത്തോഗ്രഫിക് വ്യൂ എന്ന് ആൻഡ് ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഇനി ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് മൾട്ടി വ്യൂ പ്രൊജക്ഷനും അക്സോണോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ മൾട്ടി വ്യൂ പ്രൊജക്ഷൻസും അക്സോണോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ എന്താണെന്ന് വരും സ്ലൈഡുകളിൽ പറഞ്ഞു തരും അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് പാരലിലും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് പാരൽ ടു ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ആയാൽ അങ്ങനെയുള്ള വ്യൂവിനെ നമ്മൾ ഓർത്തോഗ്രഫിക് വ്യൂ എന്നും ആൻഡ് ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയും ഓർത്തോഗ്രഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓർത്തോഗ്രഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഇനി നമുക്ക് ഓർത്തോഗ്രഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ഇൻ വിച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് വ്യൂസ് ആൻഡ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആ പ്രൊജക്റ്റ് ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് റെഫറൻസ് പ്ലെയിൻ
ഇനി അതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ എന്താണ് കിട്ടുന്നത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ മീതെ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഹൈറ്റ് ഉള്ള റെക്റ്റാങ്കിൾ അല്ലേ ഇനി സൈഡ് വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിനിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ മീതെ വീണ്ടും രണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്തത് മൂന്ന് മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻസിൽ മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊജക്ഷൻ കിട്ടി അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊജക്ഷൻ്റെ പേരുകളാണ് പറയുന്നത് ഹൊറസോണൽ പ്ലെയിനിലുള്ള പ്രൊജക്ഷനെ നമ്മൾ പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇവിടെ പ്ലാൻ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ടോപ്പ് വ്യൂ എന്നും പ്ലാനിനെ പറയാറുണ്ട് ഇനി വേർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ വേർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലുള്ള പ്രൊജക്ഷനെ എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ എലിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി സൈഡിലുള്ള പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിനിലുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ സൈഡ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സൈഡിൽ കൂടെ കാണുന്നത് അതായത് പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിൻ സൈഡിലാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് സൈഡ് വ്യൂ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഹോറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ വരുന്നത് പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് വ്യൂ വേർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ വരുന്നത് ഫ്രണ്ട് 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 വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എലിവേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതാണ് നേരത്തെ സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വി പിയിലും ടോപ്പ് വ്യൂ ഹൊറസോണ്ടൽ പ്ലെയിനും സൈഡ് വ്യൂ പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് മൂന്ന് സെൻറ്റൻസ് എഴുതിയിരുന്നു അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് മൂന്ന് പ്ലെയിനിൽ മൂന്ന് വ്യൂസ് ആണ് കിട്ടിയത് നമുക്കിപ്പോൾ ഹോറസോണൽ പ്ലെയിനിൽ ഒരു വ്യൂ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണെന്ന് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേർട്ടിക്കൽ മാത്രം കിട്ടിയൊന്നും പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെയും ഒരുമിച്ച് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഒരു എഞ്ചിനീയറിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഈ ഷേ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഷേപ്പ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഓരോ മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻസിലെയും വ്യൂസ് നമുക്ക് അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മൾട്ടി വ്യൂ പ്രൊജക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം മൾട്ടി വ്യൂ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ തന്നെയാണ് അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒരു എക്സാക്ട് ഷേപ്പ് ഓഫ് ആൻ ഓബ്ജക്റ്റ് കിട്ടും എങ്ങനെ ബൈ ടു ഓർ മോർ സെപ്പറേറ്റ് വ്യൂസ് അതായത് രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതൽ സെപ്പറേറ്റ് വ്യൂസ് കിട്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് അത് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ വഴി നമ്മൾ രണ്ടോ മൂന്നോ മൂന്ന് പ്രൊജക്ഷൻ നമുക്ക് മൂന്ന് വ്യൂ കിട്ടി മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലെയിൻസിൽ ആൻഡ് ആ പ്ലെയിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു ദ ആർ മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ഈച്ച് അതർ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷനാണ് വിച്ച് ഗിവ്സ് ദ എക്സാക്ട് ഷേപ്പ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്ട് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ എക്സാക്ട് ഷേപ്പ് കിട്ടും ബൈ എങ്ങനെയാണ് ടു ഓർ മോർ സെപ്പറേറ്റ് വ്യൂ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതൽ സെപ്പറേറ്റ് വ്യൂസോ കിട്ടും ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലെയിൻസ് ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ അതായത് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ പ്ലെയിൻസിൽ നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് വ്യൂസ് കിട്ടും ആൻഡ് ആ പ്ലെയിൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം വിച്ച് ആർ അറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ടു വിച്ച് അത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ മൾട്ടി വ്യൂ പ്രൊജക്ഷൻ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷനും തേർഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ അപ്പം മൾട്ടി വ്യൂ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് വ്യൂസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഓരോ പ്ലെയിനിലും ആ പ്ലെയിൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ഈച്ച് അതർ അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലെയിനുകളിൽ കിട്ടുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് വ്യൂസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ എക്സാക്ട് ഷേപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് മൾട്ടി വ്യൂ പ്രൊജക്ഷൻ അപ്പോൾ മൾട്ടി വ്യൂ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഒറിജിനൽ ഷേപ്പ് കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലെയിനുകളിലുള്ള വ്യൂസ് നോക്കിയിട്ട് ആ പ്ലെയിൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മൾട്ടി വ്യൂ പ്രൊജക്ഷൻ മൾട്ടി വ്യൂ പ്രൊജക്ഷൻ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷനും തേർഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മൾട്ടി വ്യൂ പ്രൊജക്ഷൻ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് മൾട്ടി വ്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലെയിൻസ് ആൻഡ
ഒന്ന് മറന്നേക്കാം ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എന്താണ് ഈ ഹിക്സ് ഫൈവ് ലൈനിൻ്റെ മോളിൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വന്നത് എന്താണ് ടോപ്പ് വ്യൂ ഹിക്സ് ഫൈവ് ലൈനിൻ്റെ താഴെ വന്നതെന്നുള്ളതൊക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഓർത്തോഗ്രഫി പ്രൊജക്ഷൻ എന്താണെന്നും മൾട്ടി വ്യൂ പ്രൊജക്ഷൻ എന്താണെന്നും ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ എന്താണെന്നും തേർഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ എന്താണെന്നും ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി അടുത്ത വ്യൂയിൽ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് എവിടെയാണ് വെക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റിലാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ വ്യൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലെയിൻസിൽ വരച്ചെടുക്കും ആൻഡ് തേർഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷനിൽ എവിടെയാണ് വെക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് തേർഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ തേർഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് പ്ലെയിനിലും വ്യൂസ് വരച്ചെടുത്ത് എക്സാക്ട് ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണത്തിലും പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഈ നിങ്ങൾ ഈ അടുത്ത ഫിഗർ നോക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ സിസ്റ്റം ആണ് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ സിസ്റ്റത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് റെഡ് സൈഡ് എന്ന് റെഡ് കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനും അതുപോലെ തന്നെ താഴെ നമ്മുടെ ബ്രൗൺ കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഹൊറസോണ്ടൽ പ്ലെയിനും ആൻഡ് വെർട്ടിക്കലി തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ആഷ് കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിനും ആണ് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ സിസ്റ്റവും റൈറ്റ് സൈഡിൽ തേർഡ് ആംഗിൾ സിസ്റ്റം ആണ് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ ഒബ്സർവർ എന്ന് പറയുന്ന കോണ്ട മുകളിലുള്ള സ്പിയർ ആണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യൂവറിനും പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിനും ഇടയ്ക്കാണ് പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആഷ് കളറാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഫിഗറിൽ ഇനി റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഫിഗർ നോക്കിക്കെ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിൻ പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്സർവറിൻ്റെയും ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും നടുക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ സിസ്റ്റത്തിൽ എവിടെയാണ് ഒബ്സർവറിൻ്റെയും പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിൻ്റെയും നടുക്കാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് വരുന്നതെങ്കിൽ തേർഡ് ആംഗിൾ സിസ്റ്റത്തിൽ എവിടെയാണ് വരുന്നത് പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒബ്സർവറിൻ്റെയും ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗർ എന്ന് മനസ്സിലാവും പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിങ്ക് സോറി ആ ഗ്രേ കളറിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒബ്സർവർ നിൽപ്പുണ്ട് അതിൻ്റെ നടുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്സർവറിൻ്റെയും പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ ആൻഡ് തേർഡ് ആംഗിൾ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ സിസ്റ്റം നമ്മൾ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലും ഐ എസ് ഒ സ്റ്റാൻഡേർഡിലൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തേർഡ് ആംഗിൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാനഡ യു എസ് എ ജപ്പാൻ തായ്ലൻഡ് ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ ആൻഡ് തേർഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ തേർഡ് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷനിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഒബ്സർവറിൻ്റെയും പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് വെക്കുന്നു ആൻഡ് തേർഡ് ആംഗിൾ സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രൊജക്ഷനിൽ നമ്മൾ എവിടെ വെക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിൻ ആണ് ഒബ്സർവറിൻ്റെയും ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അതായത് ഞാൻ ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ കാണിച്ചതൊക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ തന്നെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും കൂടുതൽ എത്തിക്കുക അപ്പം ഇത് ടി എച്ച് എസ് എൽ സിക്കാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ വി എച്ച് എസ് സിക്കാർക്ക് പിന്നെ ഓവസിയർ എക്സാംസിന് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ എൻജിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ താങ്ക് യു 